Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pathfinder. Wir sind immer noch in der Elfenbeinzuflucht. Wir sind jetzt hier in so einem Außenbereich. Hier gab es ein paar Scharmützel. Leider können wir nicht zurück, glaube ich. Weil, oder? Kommen wir doch zurück? Das wäre schön, weil hier war nämlich so eine Barriere. Ist die noch da? Ja, die ist noch da. Und hier drüben... Hier ist die Barriere. Hier war eigentlich so ein Übergang. Ich hoffe, wir kommen da nochmal nachträglich hin. Und ich hoffe, wir kommen auch nochmal wieder dann zurück rein, wo wir angefangen haben. Weil da ist ja noch das Rätsel. Ich hoffe, dass das hier nicht so, ein, so eine Einbahnstraße ist. Ähm, ich machen wir mal kurz noch, eine, noch, einen Bo äh, noch einen Fokus, damit es uns wieder gut geht. Ja, dann wollen wir mal, wa? Mal sehen, was hier los ist. Ähm, nö. Raus. Tja, also bisher läuft es ganz. Bisher läuft das ja ziemlich simpel hier, ne? Also, Nino macht so ziemlich alles fix und fertig hier. Warte mal, wo sind. Ist das. Äh, ne, das ist nicht der gleiche Raum, ne? Die sind grün. Ach, das ist der Xantier-Wagen. Alles klar. Eine Gestalt in einer weiten Robe mit Kapuze steht mit dem Rücken zu dir. Die Hände in die Luft erhoben. Ich gab euch das Geschenk der Stärke. Erhebt euch und kämpft im Namen des Karis oder Baphomets. Oder für wen auch immer. Ich befehle euch, verteidigt mein Laboratorium. Narren, unfähige, nutzlose Idioten. Ich bin von Schwachköpfen umgeben. Womit habe ich das verdient? Was habe ich verbrochen, dass mich das Universum derart bestraft? Werter Herr äh, Wandelnder Schwarm, dürfte ich euch aus wissenschaftlicher Neugier eine Frage stellen? Ha haben Heuschrecken im Allgemeinen nicht Angst vor Spatzen? Ich hätte es an eurer Stelle für ratsamer gehalten, sich in einem Schwarm Spatzen zu verwandeln. Wobei ihr euch dann um Katzen sorgen müsstet. Hm. Wollt ihr nichts dazu sagen? Finjen mischt sich ein. Ich mag den Mann nicht. Er erinnert mich an den Klingenschmied, der mich gefoltert hat. Der war auch ein arrogantes Schwein. Aber er hat die Leute nie angebrüllt oder beschimpft. Nein, er hat so sanft gesprochen, so kühl. Jedes Wort triefte vor Gift. Ja, es ist natürlich klar, was wir machen. Kant hier Plagenbringer. Ihr habt Dämonen Kräfte gewährt, die Golaria noch nie zuvor gesehen hat. Ich bin hier, um euch aufzuhalten. Die Gestalt mit der Kapuze dreht sich langsam um. Ihr Gesicht und ihre Hände bestehen aus surrenden Heuschrecken. Und wenn du genau hinhörst, hörst du das rhythmische Kratzen kleiner Beinchen und Flügel, die ineinander reiben. Das ist nur ein Spitzname, der Plagenbringer. Meine Schüler haben ihn geprägt. Als Zeichen ihres Respekts. Ich verabscheue ihn. Ihr wisst das bestimmt und wollt mich nur provozieren. Oder seid ihr eine ignorante Schwätzerin, die sich nur das Maul zerreißt? Xantia verstummt für kurze Zeit. Das Rauschen der Heuschrecken unter der Robe wird deutlicher. In beiden Fällen könnt ihr nicht für euch beanspruchen, meinen nutzlosen Lakaien und den Dämonen, die in meinen Zukunft hausen, überlegen zu sein. Ich verabscheue meine idiotischen Schüler, die nicht einen Schritt ohne einen Befehl von mir machen. Ich verabscheue Dämonen, selbstgefällige Dummköpfe, die sich lieber gegenseitig das Fleisch aus dem Leib reißen, als meine Anweisung auszuführen. Ich verabscheue Diskari und Baphomet dafür, dass sie mich zwingen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Das Suchen der Heuschrecken wird lauter, bedrohlicher. Ich verabscheue euch, Vandalin. Ihr seid in mein Laboratorium gekommen, habt meine Probanden vernichtet und meine Arbeit gestört. Verschwindet! Raus hier, los! Let's make this quick. Okay, jetzt haben wir ihn tatsächlich hier direkt schon gegen uns. Sonst ist hier niemand, den gucken wir uns jetzt erstmal an. Was mit dem da? Der macht nichts und der auch nicht? Okay. Zeig ich mal hier. Der ist übel. Schwarm, äh Schwarm, ja sowieso. Schwarm und ein 18 Magier. 
Ja, was kann er? Der heilt ganz gut. Ist furchteinflößend, hat Spiegelbilder. Sein Wille ist nicht so groß, aber allali. Also, gehen wir weg. So. Der ist immun gegen Gift, gegen Krankheiten, gegen Bewegungseinschränkungen, kritische Treffer, Attributsschaden, Entzug, zielgerichtete Zauber, Kampfmanöver überrennen, bla bla, entwaffnen kann man ihn auch nicht. Immun gegen magische Geschosse. Zweimal Energiegeschosse und Eisgeschosse. Und verlangsamen, lähmen, schlaf, verstricken. Wanken und versteinern kann man ihn auch nicht. Gut, ja, seine Nahkampfangriffe sind, sind dann natürlich Quatsch. Da wird er nicht viel mitmachen, aber hier geht's rund, ne? Jo, die Liste ist so lang, die kriegen wir bis morgen nicht gelesen. Also. Ein Stufe 18 Magier. Was nützt es, ne? Wollen wir, das, wollen wir das versuchen? Ob wir den... Ob wir den irgendwie... Naja, komm, im Nahkampf brauchen wir uns nicht stärken. Nahkampf kann er nicht. Wir werden tatsächlich versuchen, mit äh, Zaubern ihn irgendwie klein zu kriegen. Bin mir nicht ganz sicher, ob das was wird, aber... Los geht's. Ja, ich glaube auch. Okay, er hat getroffen. Na gut. Wieso macht wir... Äh, wieso kriege ich Schaden? Wovon kriege ich Schaden? Niemand weiß es. Okay. Dann kommst du jetzt dran. Wieso kommst du da nicht durch? Wieso reitest du nicht? Mann. Gut. Los geht's. Ich wusste es doch. Irgendwas wird da noch passieren. Was sind da denn für Viecher? Wer seid ihr denn? Die kann ich nicht anklicken. Da. Frostriesen. Mhm. Mhm, 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 mhm. Äh, du gehst mal bitte Glück auf, Lilly. Dann kommst du ein paar Meter hier hin. So. Du machst mal bitte Schutz vor Bösen. Oder haben wir das noch? Wir sind erschöpft. Ach du lieber Gott. Ernsthaft? Wir sind alle erschöpft. Okay. Ja, gut. Dann ist das so. Dann sind wir alle erschöpft. So. Oh, ach doch, doch. Lilly kriegt was ab. Du, das ist die Hauptsache. Ich sag mal Meter vor, bitte. So. Ja, du. Ja, du. Davon haben wir nur drei Stück gerade am Start. Das lassen wir mal kurz sein. Du könntest aber versuchen... Oh, das können wir jetzt mal wirklich mal versuchen. Wir haben hier so einen Stab. Äh, nicht den, sondern der mit dem weitreichenden Zaubern. Wenn ich das jetzt klicke und jetzt sage das, kriegst du das hin? Oh, ist das gut. Okay. Gut, gut, gut. So. Ja, Graver, du kannst jetzt mal... Die sind nicht da. Die sind alle nicht da. Das ist ganz schlecht dass die noch nicht da sind. Dann kriege ich nämlich gleich richtig aufs Maul, fürchte ich. Wir holen uns mal einen Steingolem. Der Golem kann noch nichts machen, weil niemand da ist. So, und du? du kannst nicht laufen. Warum nicht? 
Doch, ich sehe noch nichts. Alles klar, okay. Hm. So, jetzt können wir anfangen, ja? Ach, da ist er auch noch. Alles klar. <lacht> oh, okay. Ja, ich glaube, wir können jetzt doch anfangen, so ein bisschen hier ähm, zu zaubern. Auf jeden Fall. Den machen wir mal, den, den wir mal direkt ein bisschen hier, ne? Rettungswurf viel geschlagen, alles klar. Wir kichern ein bisschen, du kommst einen Schritt näher, damit du in der Reichweite bleibst. Du! Äh, wir machen jetzt den wahren Blick. Damit wir auf jeden Fall sehen, wo der Typ ist. Auch ohne seine Spinnen, äh, ohne seine, seine Spiegelbilder. Ja. Ja, okay. Komm, was soll er? Ja, er hat es natürlich nicht abgekriegt. Ist klar. Macht nichts. Du schlägst jetzt zu. Ach wie, ach was, ach so, okay. Das ging ja schneller als erwartet. Du schlägst zu. Nice. Golem. Na ja, immerhin. Du. Kaputt. Der Schwarm. Mhm. Ähm, wir nehmen dir deine Rettungswürfe. Oh, der ist immun gegen sowas. Das ist gut. Also eigentlich auch nicht. <lacht> Aber gut zu wissen zumindest. So. Dann nehme ich an, bist du auch... Dann bist du wahrscheinlich auch immun gegen sowas, ne? Ähm... Wir werden es trotzdem probieren. Ne, erstmal machen wir ein Gebet. Ein Gebet ist immer gut. So. Aha, guck mal an. Aua. Aha. Ja gut. Ihr wart nicht gefeilt davor. Ja. Wir machen erstmal Hast. Graybo. Mach erstmal hier den Typen da weg. So. Und jetzt guckst du dir den schon mal an da. Hat das geklappt? Und den kann man nicht, der ist immun gegen studieren. Alles klar. Gut, 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 gut. Äh, ja, warte mal. Bane ist an. Unsichtbares Sehen lassen wir jetzt mal ganz kurz. Wir sehen dich ja, ne? Oh, wir sehen dich. Und jetzt ist er auch wieder da, alles klar. Ulem trifft auch. Ja. Jetzt du. Ja. Okay. Okay, okay, okay. Ähm. Wir schauen mal. Können wir andere Verhexungen mit dir machen? Ja, die ist nicht unbedingt das hier. Okay, er ist komplett gegen Hexenblick immun. Wissen wir das. So, du. Äh, was wollte ich denn gerade noch mal machen mit dir? Die wollte auch was machen. Wir könnten jetzt mal noch ein bisschen Feuer und sowas uns retten, ne? Aber da wir sehen gut aus. Das brauchen wir nicht. Ich glaube, wir geben dir mal Kreuzfahrers Schneid.
Alles klar. Irgendeiner ist umgefallen. Aha, alles klar. Ja. Wir versuchen es einfach mal. Mal sehen, was passiert. Ne, ich wollte nur wissen, ob er immun ist. Ja, ist er. So, dann machen wir herkömmlich weiter. Kreuzfahrer schneid, haut rein. Alles klar. Also bisher kommt da nicht allzu viel von dir, Kollege. Ich hoffe... Naja, muss nicht sein, aber... Ich denke... Dass da noch was passieren sollte. Hast du was? Da ist der Gegner auch immun. Alles klar, das ging als immun. Hm. Was hat er gemacht? Äh, er heilt sich und macht eine Obsidian-Scholle. Alles klar. Ja, alles klar. Ja. Wir schauen mal. Wer ist dran? Ember ist dran. Ember könnte versuchen, Magie aufzuheben. Wo ist denn das nochmal? Gott, wo waren das? Wie sieht denn das überhaupt aus? Schützendes Glück? Nein. Äh, mächtige Magie waren auf ein Ziel, ein Bereich. Wir machen mal auf ein Ziel. Mal gucken, was passiert. Und dagegen ist er auch immun, alles klar. Also seine Stärke ist einfach, dass er gegen alles immun ist. Hm. Gut, dann kriegt jetzt Greybor. Greybor kriegt es anscheinend nicht, dann kriegt das halt jetzt Retsche. Ja, du! Ich glaube nicht, dass du... Können wir den blind machen? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Äh. Hat das funktioniert? Bist du blind? Er ist geblendet. Ja, das geht. Gegen sowas bist du nicht immun, oder was? Gegen alles ist er immun, aber dagegen nicht. Schön, schlag zu. Mhm. Lilly. Golem. Oh, jetzt kommt der Schwarm. Ja, was ist jetzt? Wo geht's? Was ist jetzt los? Der Schwarm ist nicht da. Er hat sich einfach nur aufgelöst hier oder so. Äh, Steingolem greift an. Bla bla bla. Frostriese stirbt. Kampf ist beendet. Der haut jetzt ab, würde ich sagen. Ich geh mal kurz hier hin. Aufhauen da bitte. Okay. Jetzt haben wir Schwärme. Oh, die sind jetzt auch dran. Oh, nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Okay. Das sind ganz schön viele Schwärme. Alter Schwede, das sind wirklich viele Schwärme. Wir sollten zusätzlich Richtung Mitte uns bewegen, damit wir alle geheilt werden können. 
Ach, mach erstmal den kaputt da. Lebt er noch? Nein. Komm her. Ah. Ja. Hat nicht allzu viel gewirkt, aber na gut. Geht gerade nicht, Entschuldigung. Ja. Du kannst keine Gelegenheitsangriffe. Äh, doch, kann er. Mhm. Ja, jetzt wird's ätzend. Du musst jetzt hier hinkommen. Wie sieht's aus bei dir? Hau mal so einen rüber hier. Gut. Ja. Das tut weh. Ätzend. Viel zu viele Schwärme. Kommt in die Mitte. Ja. Wo rennst du hin? Ach, du kämpft jetzt da weiter, okay. Ember, auch du machst jetzt hier. Triffst du den dann auch? Ne, so wird halt nichts. Okay. Hm. Ja. Da ist noch einer. Ai, ai, ai. Alle wollen zu Ende. Was ist mit dir eigentlich los hier? Okay, du musst jetzt hier mithelfen, Kollege. Mal ganz ehrlich. Gut. Auch du machst Blitze. Es wird weniger. Boah. <lacht> Schlag um dich. Nicht allzu geil. Du könntest jetzt mal leicht mal den ersten Heilungsspruch raushauen. Gut. Die, die, die regenerieren. Die Schwärme regenerieren. Das ist ja richtig übel. Okay. Ja. Ja. Können wir irgendwas machen? Nee, können wir nicht. Wir können nur zuhauen, mehr ist nicht drin. Noch einer, okay. Mehr geht zu ihm, alles klar. Ja gut, hau ich von mir aus mit dem, ist egal. Du machst weiter Blitze. Ja. Einen haben wir gleich. Und Ember haben wir auch gleich, wenn das so weitergeht. Ja, hau doch da weiter. Hm, na gut. Du hast auch noch einen Blitz. Raus damit. Ja. Ja. Jetzt kommst du wieder dran. Ja. 
Du kannst nicht, nicht allzu viel machen, ne? Außer mit deiner Säure. Das ist alles, was du hinkriegst. Okay. Jo, du haust eine Heilung raus. Alle wieder auf Stand. Gut. Der kriegt Konstitutionsschäden und steht da rum. Ja, Lilly, tut mir leid, ey. Du hast da echt... Miese Karten. Du hast, glaube ich, drei Schwärme auf dir, kann das sein. Ja, er will unbedingt den angreifen. Na gut. Wir machen weiter, bald gehen uns hier die Dinger aus. Ne? Aber was soll's. Hm. Aua. Du machst jetzt hier, befreist die beiden Damen hoffentlich jetzt hier endlich mal. Gut. Sehr gut. Sehr gut. Deine Chance, hast du noch einen Blitz? Los. Sehr gut. Ja, jetzt dürfte Lilly helfen gehen. jetzt gerade erstmal nichts machen. Wir brauchen doch eine Heilung haben wir raus, doch. Sicher ist sicher. Der Babau, was der Geier, was der da macht. Lilly schlag zu. Immerhin. Der heilt sich wieder. Oh ey. Emma, du kannst mal bitte, äh, zumindest gibst du jetzt mal ein bisschen, naja, ne, gibst du nicht, du schießt einfach weiter. Was, beide? Ach, das ist er. Uh, das ist er. Komm mal einen Schritt weiter, hier. Yeah. Da ist er. Hm? Der ist noch nicht da. Er ist noch nicht da. Kommst du auch noch mal einen Schritt vor? Ach du, du kannst ihn treffen oder was? Versuche ihn noch mal zu blenden. Ja. Simply business. Uh. Der haut rein. Aus irgendeinem Grund konnte Regel ihn nicht treffen. Na gut. Können wir da irgendwas Gutes tun dem Herrn da? Warte mal, was noch mal überhaupt? Ähm, ich denke, der Wurf, Zauber, ja, ja, Rüstungsklasse, die ist nicht so toll bei ihm. Da brauchen wir uns eigentlich keine Sorgen machen. Aber... Nee, lass mal, lass mal. Du machst mal gerade gar nichts. Wir können versuchen, ob das funktioniert. Wahrscheinlich nicht. Nein, da ist gegen ist ja immun. Okay, wir gehen mal einen Schritt näher. So. Und du so? Nix. Er hat sich in irgendwas anderes verwandelt. Der geht hier einfach alles durch, was da ist. Ne? Alles, was es gibt. Dementsprechend können wir das auch alles wieder nicht machen, aber wir geben Lilly Glück. Komm ein bisschen näher. Alles gut. Wir haben drei krasse Nahkämpfer hier stehen. Ja. Du brauchst gerade nichts tun. Nein, brauchst du tatsächlich nicht. Du kannst mal kurz gucken, ob sowas funktioniert. Das kostet ja nichts. Ha, das geht oder was? Das ist unfassbar. Die billigsten von allen. Schlag zu. Das mal ein bisschen hinterhältiger. 
Naja, gut, war schon in Ordnung. Du hast gerade Pause. Kannst du dir mal sowas geben hier? So. Ja, mir wird verrückt, okay. Wen hat er getroffen? Grey hat er getroffen, alles klar. Jupp. Einmal, du musst dich mal irgendwie verteidigen, gleich kurz mal hier. Gegen diesen legendären Babau. Ähm. Ich glaube, der hat schon geschlafen, ne? Ja, ja, der hat schon geschlafen. Mal überlegen, was machen wir mit dir? Hey, komm, mit dir machen wir mal das, was wir mit allen machen. Hier, komm, einmal kriegst du den hier. Die anderen haben gerade eh nichts zu tun. Ihr könnt als Zauberer gerade sowieso nicht viel machen mit den... ...gegen den Schwarm. Geschlagen sinkt Xantir auf die Knie. Einige, nur langsam verstreichende Sekunden lang, hörst du nur das Rascheln von Heuschrecken, die sich unter der Robe bewegen. Langsam verwandelt das Geräusch sich in ein krächzendes, unnatürliches Lachen. Wer hätte schon vorhersagen können, dass mich eine Vandalin, meine Feindin und die Feindin meiner Meister aus meiner quälenden Knechtschaft befreit. Ihr seid ein unvorhergesehener, unbekannter Faktor, der die unmögliche Gleichung gelöst hat. Eine so simple und elegante Lösung für alle meine Probleme. Das unheimliche Lachen verstirbt, so schnell wie es gekommen war. Xanktir hebt den Kopf und sieht dich aus seinem Heuschreckenschwarm Gesicht heraus an. Ihr habt euch eine Belohnung verdient. Ich weiß, warum ihr hier seid und was ihr sucht. Ihr habt mein Laboratorium zerstört, die Wissenschaft sabotiert und meine Transmutationsexperimente beendet. Aber ich bezweifle, dass ihr den Ursprung der Nanytrian-Kristalle kennt, die für den Prozess nötig sind. Ich werde euch den Weg zur Wahrheit zeigen, Vandalin. Aber zunächst müsst ihr zwei meiner Fragen beantworten. Das Falschen um sein Leben hat begonnen, so typisch. So vertraut. Seine erste Frage wird sein, kommt er hier lebend raus? Und die zweite, wie viel sind wir bereit, ihm zu bezahlen, damit er zum Verräter wird, nicht wahr? Falsch. Meine Zeit auf diese Weise zu verbringen, wäre verstörend und kontraproduktiv. Ich bin einfach bereit, mit euch zu sprechen, wenn ihr euch zumindest ein klein wenig bemüht, würdige Gesprächspartner zu imitieren. Wenn ihr durch meine Worte etwas Nützliches erfahrt, was soll's? Alles, was nach meinem Tod passiert, interessiert mich nicht. Ihr habt eine erstaunliche Reise zur Selbstoptimierung hinter euch. Das ist die Selbstoptimierung. Aha. Ihr habt euch zuerst vernichtet, um euch wieder neu aufzubauen. Wir mögen Feinde sein, aber bei Erori... Eure Erfolge verdienen meinen Respekt. Naja, das siehst du als Selbstperfektion an. Na gut. Warum seid ihr euch so sicher, dass ich die Information nicht bereits habe? Warum denkt ihr, dass ich euch glauben werde? Stellt eure Fragen. Also wir sehen das nicht als Selbstoptimierung an. Auch wenn wir ursprünglich mal an Irori geglaubt haben. Ne, das Irori ist ja die Gottheit gewesen, die Lilly in ihr, seit ihrer Kindheit ähm, anbetet. Und deswegen ist sie ja auch losgezogen, um Schwertfürstin zu werden, ne, um sich zu perfektionieren. Aber das hier hat sie sich nicht darunter vorgestellt, ganz und gar nicht. Nein. Huch. Warum seid ihr euch so sicher, dass ich die Information nicht schon habe? Nee, glaube ich nicht. Ich habe die Information nicht und das weiß er auch. Ich weiß ja noch niemals, wovon er spricht. Warum denkt ihr, dass ich euch glauben werde? Hm. Stell deine Fragen. Sagt mir, wo das Laboratorium war, bevor in die wenig gastfreundliche Elfenbein... Bevor ich in die wenig gastfreundliche Elfenbeinzuflucht umziehen musste. Äh, warte mal, das war doch in Kenabris, oder? Kenabris? Eine Weile lang sagt Sankt hier nichts. 
Er scheint seine nächsten Worte mit Bedacht zu wählen. Dummheit und Unwissenheit stehen ganz oben auf der Liste eurer Fehler. Oh Gott. Ich schäme mich, von einer Kreatur mit einem solch schwachen Verstand bewegt, besiegt worden zu sein. <lacht> okay, es war wohl nicht genau. Was <lacht> ich sage euch die Antwort einfach. Aber ihr solltet keinen Stolz verspüren, weil ihr sie so leicht bekommen habt. Ich hoffe, ihr seid scharfsinnig genug, um zu erkennen, dass das kein Grund für Stolz ist, sondern für endlose Scham. Hört her, ich habe die Nahindrian-Kristalle aus dem Mitternachtstempel beschafft. Ein Schrein tief unter Dretzen. Xantir stehlt sich und steht langsam auf. Wie ist das zu erkennen, dass der Feind sich die ganze Zeit unter eurer eigenen Festung versteckt hat? Er spart euch. Und mir eine Antwort. Das war eine rhetorische Frage. Stimmt, das war nicht unter Kinabris, das war in Dretzen. Ich erinnere mich, das hatte die, die, die komische... Wie hieß sie denn noch? Jerry Bess oder wie sie... Das hatte sie ja gesagt. Ich habe es verwechselt, das war nicht Kinabris, das war Dretzen. Und nun lass es uns zu Ende bringen, Vandalen. Beendet meine Existenz und befreit mich von der Last, die Befehle idiotischer Meister ausführen und meine Augen mit dem Anblick ihrer nutzlosen Anhänger beleidigen zu müssen. Moment. Ähm, will ich da was? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich will euch nicht töten. Wer seid ihr? Seid ihr so begierig darauf zu sterben? Was sind Nahina? Ja, ja, mm, mm, mm. Spricht er denn noch mit mir? Oh, ich hoffe, dass ich ihm die Frage stellen kann. Mitternachtstempel, was ist das? Und wie konnten ihn die Dämonen vor mir verbergen? Eure, Ani Neu <lacht> Eure Naivität ist es wert, in dieser Welt zu verweilen. Ein überraschendes, unverständliches Phänomen. Ich bedauere es dass ich es nicht im Laboratorium untersuchen kann. Ein surrendes Lachen ertönt unter Xantias Kapuze. Tief unter Dretzen, wo die Macht des Schwertes der Tugend nicht hinreicht, gibt es einen Ort, an dem sich der Abyss und die materielle Ebene begegnen. Dort hat Lady Arelu einen ihrer Risse geschaffen und einen direkten Weg in den Abyss geöffnet. Von dort stammen die Nahindrian-Kristalle. Die Kluft führt nach... Nein, ich will euch die Überraschung nicht verderben, Vandalin. Ihr liebt Überraschung doch so. Okay. Warum haben die Dämonen den Dretzen nicht von innen heraus angegriffen, wo sie doch den Zugang hatten? Ein derartiger Angriff führt den Kreuzfahrern das Geheimnis des Mitternachtstempels auf den Bahn. Er hat kein Recht zu scheitern. Unglücklicherweise habt ihr Darazan bei der Schlacht um Dretzen so nachhaltig beeindruckt, dass er allen Mut eingebüßt hat. Ich bin sicher, ihr werdet im Tempel auf ihn treffen, wo er sich auf Kosten aller, die sich dort aufhalten, wichtig machen wird. Was für eine Witzfigur. Dennoch wird es früher oder später mit Sicherheit versuchen, Dretzen von innen heraus anzugreifen. Vor Descari hat er mehr Angst als vor euch. Was sind Nahindrian-Kristalle? Besondere Schlüssel, die in einen Dämon korrekt eingesetzt und nach einem mühsamen Ritual Legendenkräfte wecken können. Entdeckt und entwickelt wurde der Prozess von der großen Arelo Wallesch, meiner Mentorin. Sie nennt ihn Transformation. Und jene, die, beim Prozess, die dem Prozess unterzogen wurden, die transformierten oder verwandelten, denn sie sind wirklich nicht mehr das, was sie vorher waren. Seid ihr so begierig darauf zu sterben? Warum sollte ich eure Frage überhaupt beantworten? Warum sollte ich meinen endgültigen Übergang in das selige Vergessen aufschieben? Xantir neigt den Kopf zur Seite. Ich werde antworten, aber nur aus Neugier. Ich will sehen, was eine niedrige Kreatur wie euch fasziniert. Habt ihr meine Untergebenen gesehen? Meine sogenannten Schüler? Was frage ich euch? Können... Nee, was, frage ich euch, können sie hoffen, von mir zu lernen? Dummköpfe sind sie, mehr nicht. Eine erbärmliche Parodie wissbegieriger Wissenschaftler. Sie hören meine Worte, verstehen sie aber nicht. Hirnlose Fanatiker und Kultisten. 
Idioten, die mich mit ihrer endlosen Fragen löchern. Sie zu töten ist sinnlos und ich kann sie weder verbannen noch als Probanden benutzen, denn sobald einer stirbt, wachsen zwei neue nach. Xantias Stimme wird vom zornigen Zirpsen der Heuschrecken übertönt. Und die Dämonen, mit denen ich arbeiten muss, sie sind unfähig, die einfachsten Anweisungen auszuführen. Der einzige Gedanke, den ihr winziger Verstand kennt, ist wie sie einander in Stücke reißen können. Darasand, Minago, Jerribeth, sie haben alle Intrigen gegen mich geschmiedet, sobald ich meinen Posten angetreten hatte. Wie soll ich unter diesen Bedingungen arbeiten? Ich bin von Schwachköpfen umgeben. Mein einziger Ehrgeiz war es, die Wissenschaften zu studieren, geheime Wahrheiten zu entdecken. Stattdessen war ich gezwungen, eine Herde hirnloser Tiere zu führen. Ich bin in eine Sackgasse geraten. Ich kann nicht einfach alles aufgeben und gehen. Ich würde nur ein Leben in diesem unerträglichen Loch gegen ein Leben in namenlosen Ruinen eintauschen, im Bewusstsein, dass meine einstigen Meister mich finden und sich an mir rächen könnten. Ohne mein Laboratorium kann ich meine Arbeit wohl kaum fortsetzen. Xantir schweigt eine Weile. Ihr habt mir einen Ausweg gezeigt, Vandalin. Einen Ort, an dem ich nichts als Frieden erwartet, an dem ich weder Schüler noch Meister habe. Tod. Ich bin müde. Wer seid ihr? Es stößt ein Geräusch aus, das einem Seufzen ähnelt. Ich bin ein höheres Wesen. Ich habe meine sterbliche Hülle hinter mir gelassen, sie abgelegt, mich verwandelt wie eine Larve, die zur Heuschrecke wird. Mein treuer Dienst an den dunklen Künsten ist nicht unbelohnt geblieben. Baphomet und Descari haben mir beide ihre Anerkennung geschenkt. Ich habe mir auf dieser Seite der Weltenwunde Respekt verdient. Und die einzige Person, deren Respekt ich nicht gewonnen habe, ist meine Mentorin Alero Wallisch. Arelo Wallisch. Mehr dürft ihr nicht wissen. Ich will mehr wissen. Wie habt ihr diesen Zustand erlangt? Kling. Keine Ahnung. So. Ich werde euch nichts sagen. Ich habe nicht Jahre mit Forschung, praktischen Experimenten und dem Studium verbotener Texte zugebracht, um alles einer dahergelaufenen Vandalin zu schenken. Welche Opfer ich gebracht habe, welche unmöglichen Wahrheiten mein Verstand begreifen musste. Descaris Philosophie, Baphomets Sophistik, Areshkagals Rätsel, das wäre wahnsinnige Gerede weniger bekannter Dämonen wie Isiagna. Ihr habt diese Namen vermutlich noch nie gehört. Es reicht schon, dass es euch gelungen ist, meine Notizen in die Hände zu bekommen. Man sagt, es gebe keinen Königsweg zum Wissen, aber doch für Vandalen gibt es nicht mal einen staubigen Feldweg. Wenn ihr erreichen wollt, was ich erreicht habe, dann folgt dem Pfad, den ich nehmen musste. Schritt für Schritt. Okay, jetzt kommen wir hier in den Bereich, wo wir anfangen können, den Schwarm als als mystischen Pfad zu nehmen. Das werden wir mit Lilly natürlich nicht machen. Aber ich habe durchaus vor, den Schwarm zu spielen. Aber nicht hier und nicht jetzt. Von daher sparen wir uns die Frage, wie es ist, ein Insektenschwarm zu sein. Wir würden noch mal gerne was über Eredo Wallisch wissen. Sie ist meine Mentorin. Auch wenn sie mir nie auch nur einen kleinen Hauch Anerkennung geschenkt hat. Sie hat die Methode entwickelt, durch die man Dämonen mit Hilfe von Nahindrian-Kristallen transformieren kann. Bewunderung, Neid und Verletztheit ringen in Xantias Stimme um die Oberhand. Sie ist die Beste aller Menschen und Dämonen, eine wahre Wissenschaftlerin und Pionierin, die Architektin der Weltenwunde. Eigenartig, dass die beiden klügsten wissenschaftlichen Köpfe des Abyss einmal Sterbliche waren, oder? Sie ist eine wahre Wissenschaftliche, äh, Wissenschaftlicherin. Sie ist eine wahre Wissenschaftlerin. Ich stimme jedem einzelnen Wort des Schwarms vollkommen zu. Arelo Wallisch wurde für ihre Verbrechen zum Tode verurteilt. Rachel starrt Nenio mit flammendem Blick an. Zusammen mit all ihren treuen Anhängern. Mich? Auf dieselbe Ebene wie Arelo Wallisch? 
wo ich doch zu ihren treuen Anhängerschaft zähle? Oh, was für ein wunderbares Kompliment. Danke. Sie ist auch nicht zu retten hier. Okay. <lacht> was könnt ihr mir über Jerry Bess erzählen? Eine lästige Mücke. Die denkt, sie wäre die Königin dieses Misthaufens. Sie hasst mich, weil ich sie in der Zuflucht abgesetzt habe, wagt es aber nicht, sich gegen Befehle von Baphomet und seiner Tochter Hepzimira aufzulehnen. Jerry Bess ist ein bekannter Faktor, der überdies vernachlässigbar ist. Ja. Time to say goodbye, hä? Huh? Ich werde eure Existenz jetzt ein Ende machen. Lebt wohl, Vandalin. Ich würde euch danken, wenn ich euch auch nur einen Deut weniger hassen würde als meinen Meister. Möge Baphomet und Discari verbrennen und ihr mit ihnen. Der ist immer auch da. Ach, ich, ach, es geht noch weiter. Na ja, gut, komm, dann, du kommst ja jetzt nicht an, wieso nicht? Bitte. Beende das. Äh, Xantir Wang hat bestätigt, dass sich der Mitternachtstempel die Quelle der Nahidrian-Kristalle in Golarion unter Dretzen befindet. Die Kommandantin sollte versuchen, diese Information zu verifizieren. Ja, das dachte ich mir schon. So, Kollege, was hast du denn dabei? Ein Schlüssel, natürlich. Ein paar Schriftrollen. Ein altes Grimoire. Dieses alte Grimoire gewährt seinem Besitzer drei Plätze für Zauber der Stufe 1, zwei Plätze für Zauber der, Zauber der Stufe 2 und zwei Plätze für Zauber der Stufe 3. Für Zauberklassen mit der höchsten Zauberstufe. Okay. Was haben wir hier? Einfach nur einen Kampfstab, nehmen wir mit. Und dann haben wir noch einen Helm. Intelligenz plus 6. Alter, gut. Wir wissen schon, wer das haben will. Oh nein. Was ist das hin? Bitte. Hass ich nicht. Hass ich nicht. Hass ich nicht. Oh, es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Kannst du Schlösser öffnen? Hast du einen Zauber dafür? Es ist nicht zu fassen hier. Hier, zieh mal die Mütze auf. Was hattest du eigentlich vor auf einer auf hier? Was war das? Bücherwurm? Ne, den nicht mehr. Du hattest jetzt. Du hast die aufgehabt. Ja, genau, das hast du sechs. Alles klar, pass auf. Hast du irgendetwas zum Schlösser knacken? So wie klopfen oder sowas gibt's hier nicht. Ich. Ach. Das ist nicht zu fassen, ne. Hier kriegst du den auch noch in die Hand. So. Ja, ja. Hau kaputt die Scheiße. Äh, oder nochmal? Versucht sie es überhaupt oder? Hau drauf. <lacht> Was ist immer das auf Was ist kaputt? Magische Reste. Was immer das auch war, ist mittlerweile nicht mehr zu gebrauchen. Tja, das ist eine Scheiße, okay. Ach, halt den Mist. So, was haben wir hier noch? Langsam können wir kaum noch laufen, so schwer wie alles ist hier. Ja, nee, zack, 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 zack. Hier haben wir noch ein Buch. Xantir Wangs Notizen. Da ist noch ein Buch. Es wird Zeit, dass wir gehen, ey. Tagebuch eines Schülers von Xantir, dem Plagenbringer. Auch das. Haben wir hier noch irgendwas? Was bist du denn für einer hier? Du bist du nur so ein normaler Babau oder was? Naja, ne? genau. So, Legendenkunde Natur. Wer darf? Du, okay. 
Oh, Gott, ey. <lacht> Ihr seid alle müde und erschöpft, das ist das Problem hier, ne? Kommen wir hier wieder raus? Was ist das? Was jetzt? Könnt ihr nicht mehr laufen oder was ist los? Was ist das hier? Aha. Oje. Moment mal, hier waren wir schon mal. Moment mal, wo sind wir hier? Wir sind jetzt da. Mhm. Und wenn ich hier lang latsche, komme ich wohin? Das weiß man wieder nicht. Aber das, das gucken wir uns heute nicht mehr an. Das war aufregend genug. Wir sind völlig kaputt. Wir haben Xantia, den Plagenbringer, den Schwarm umgebracht. Wir haben ein paar tolle Sachen gefunden. Eine Plage weniger auf der Welt. Wir haben uns nicht entschieden, ein Schwarm zu werden. Wir machen einfach weiter. Jetzt suchen wir noch Jerry Beth. Ja. Okay. Bis morgen. Tschüss.